امشب پلیتیک نمیگوید به قاضیان و دادگاه هایی که اسم ادالت حتی به گوششان هم نخورده است در این برنامه تیمم و تیمم و تیمم و تیمم اکس های قدیمی چند نفری را پیدا کرده و یادشان میاندازد که دیروز چی بود امروز چی بود فردا چی میشه در همین قسمت است که ما نمایندگان مجلس را دعوت میکنیم به سفر دور اروپا جهت زندانگردی بعدش وقت شد ایشالله هوا خوری آیا در فراموش کردن 8 سال احمدی نژاد مشکل دارید؟ آیا نمی توانید ببخشید و فراموش کنید؟ نامردی اگر این برنامه را تا آخرش نبینید. راه حل فراموشی تضمینی در همین برنامه. فاطمه حقیقت جو اینجاست. خانم حقیقت جو نماینده سابق مجلس ایران است و معنای تدبیر و امید را از هزاران کیلومتر دورتر تشریح می کند. پیام مثبت اندیشه این برنامه از مسیر ماهواره تصویر رادیو فردا. بدون هیچ تأخیری به جهانیان من جمله ملت قهرمان ایران فرستاده می شود سی و چهار رومین قسمت پولیتیک از همین الان با سلام و سلوات شروع می شود ملت ملت سنی هستم و این پولیتیک هست ملت برنامه برای نسل هستن و بعد از هستن که پشت گوت نشست دست و به شما میگوید که لنگش کن شد نشد برنامه خیلی خوبی برای شما تدارک دیده شده امشب بینندگان عزیز این برنامه به جرعت میتونم بگم که بهترین برنامه است که بنده و تیمم و تیمم و تیمم و تیمم تا به امروز ساخته ولی قبل از شروع برنامه امشب من میخوام ایسته خیلی کوتاه خدمتون عرض کنم و اون اینه که هفته پیش در راستای بازی بدون توپ حسن روحانی در واحد تدبیر امید ایشون یه نماینده برای ایران تو سازمان ملل معرفی کرده به نام ایشون که تا معرفی کرد همه تو پنتاگون پنتاگون و CIA و اتاق جنگ و وزارت دفاع وزارت دفاع که همون پنتاگون نیست و FBI و پلی بوی و اولش یه 20 دقیقه همین اینا کردن برسن یارو گیر آوردیم ما رو یا جدی جدی آقا تو بیا تیمو بنشین وای بلا طبیب دردم و چون سال سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهانی و رفتن یه کمی از سوابق جهادی این برادرمون ورق زدن دیدن ظاهرا طرف قبلا در خدمت گروگانگیری از سفارت آمریکا در اون سال بوده رفته بوده گروگانگیری و یا اینکه حالا مترجمشون بوده یا اینکه خلاصه یه دوپک عرق خورده با ابتکار و عبدی خلاصه تو ماجرا بوده طرف و حالا پر رو پر رو بدون اینکه حتی دولت مطبوعش جهت دلخوشی تدبیر و امیدم شده یه معذرت خواهی خوشگو خالی بکنه حالا میخواد بیاد آمریکا من تو مردم و این جوریا شد که ظاهرا صدور ویزای این آقای چند هفته ای هستش که برای اومدن به نیویورک چی طول کشیده یا حالا مثلا حالا هر چی این عکسش رو خانم خواهش میکنم یه بار دیگه نشون بدم ملن عکس زمان اشغال و عکس زمان اشغال سفارت داریم ها عکس الانش هم بیار یا علی یا علی ایشو اینجوری شده بازم داری ظریف داری خانم ظریف بیار بده ظریف قبلی بده ظریف جدید بده واها بفرما ایشون آی ظریف بود اولش اینجوری بود بعدش این شکلی شده یا اصلا خود روحانی بده روحانی بده روحانی بده اون اول مولا آقای روحانی بده اول مولا این شکلی بوده حالا این شکلی شده خود آیت الله خامنه ای آیت الله خامنه بده اولش این شکلی بوده اولش این شکلی بوده الان دیگه ولش کنی بیگودی میبنده بری شاش خوشتی تو اینا عطر اینا بازار رضا کلن از قرار معلوم یه ادهی در صدر انقلاب شغلشون این بوده که این شکلی باشن 
بعد از دوری اصلاحات نمیدونیم چجوری شد کم کم ریشا کوتا شد تر ریشا مرتب شد یخ آبا شد نفهمیدیم چی شد مسئولین زحمت کش نظام یه دفعه دست جمعی مرتب شدن احمد توکلی قبل بعد غالیبا قبل بعد الان تهش دیگه اگه داشته باشیم یه چند نفر ته ته تهش هنوز این شکلی مونده این آقا که معرفی بود حسن آته که خب الان ما به اونا کنم همون فکر کنم که اول انقلاب این شکلی بودن خودش شغل بوده در پایان عرض کنم که بنده حقیر هستم ایشون این شکلی بوده این شکلی شده و همینطوری پیش بره و این برنامه خوب پیش بره این شکلی میشه احتمالا و خوب پیش نره اینجوری 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 و شاید اینجوری میشه خلاصه این که آقا جان راک ده کسبا برنامه خیلی خوبی امشب ما برای شما تدارک دیدیم این برنامه من به جرئت میتونم بگم که تا الان بهترین برنامه ای که بنده و تیمم و تیمم و تیمم و تیمم ساختیم تا الان ولی قبل از اینکه برنامه شروع بشه من یه چیز خیلی کوتاه عرض کنم بعد برنامه شروع کنم هفته پیش مهدی دواتگری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو و خبرگزاری فارس گفت که ایران خواهان بازدید از زندان‌های اروپا است اینم خبرش خبرگزاری فارس خدمت شما نوانده کنم ایران خانه بازده از اندانه اروپا بستن ادعای ناقض از اندانه اروپا ماجرا جویی کن نکنند اینشون همچنین گفتن از اونجایی که جمهوری اسلامی به حیعت های اروپایی اعتماد نداره اجازه نمیده که اونا از زندانمون بازدید کنند و اینا و این که اگر مثلا اونا ما بخواهیم از اندانه اروپا اونا اجازه میدن قطعا خیر اینجایی که زرد کردیم شما بخون همه دیگه ماشالله بنابراین چون اونا نشون نمیدن ما هم نشون نمیدیم یعنی ما مثلا به اون قضیه نشده که تو اول نشون بده تو من نشون بدم بعد یارو گفت من نشون نمیدم مگه من نشون بدم اصلا اینجوری بعد حالا این به اون در و چون این به اون در و ما اینجا و تیم و تیم و تیم و تیم تصمیم گرفتیم یک کمکی به ایشون و سایر نمایندگان و همکاران هم فکر ایشون بکنیم به جای اینکه این همه هزینه بکنند بلند شدن برن اروپا زندان تماشا بعد راشون دادن کوچیک شد ما زندان اروپا رو اینجا نشون بدیم بهشون دسترسی داریم ما اینجا بهشون از اینجا از... تا همه با هم ببینیم که نمایندگان میخوان برن اروپا چی ببینن اولی چیه خانم بطر نروژ زندان بستوی نروژ بینندگان و عزیز زمین تنیس آقا هموم آفتاب زمین کشاورزی مایگیری اسواری هایکینگ خوب اصلا آدم دم و اصل یه خلاف سنگین بکنه تا بتونه دست زنش رو بگیره برای اونجا ها چی همین یه دونه تو نروژ اینطوریه خانم یه نروژ دیگه بده بیاد زندان هالدن در نروژ هالدن توش حال میدن زندان هالدن اتاقا تر تمیز همون دشوی اتاق شخصی انفرادی نه اتاق این شکلی خانم شده این شکلی کتابخونه مجلل امکانات ورزشی سنگ نوردی سونا حتی استودیو ضبط صدا ملت آملت اسری ضبط صدا برای زندان یعنی مثلا بری زندان بشینی پنجه از ضبط کنی و بگی آو انجازه 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 بعد آواز بخونی آلبوم بدی بیرون پولدار شی تو اروپا ما الان اینجا کلی داریم پول استودیو میدیم هر ماه اونجا بیفتی زندان مجانی برات میفته اتریش چی میگه اتریش بده بله زندان در اتریش ساختمون آقا نگاه کن شیک اتریش زدم به مالم اتاقا شیک با آشپزخونه و تلویزیون دم دستگاه حتی زمین بسکتبال آدم اصلا حوس میکنه چک بی محل بکشه بره یه دور زندان استراحت کنه اسپانیا بده بیا بالا اسپانیا اسپانیا زندان آراخونز در اسپانیا آقا بینند آقا آتیش زدم به مالم به شیکی مجللی قبلی ها نیست ولی خیلی به کانون خانواده اهمیت میده بینندگان از در این زندان بچه ها میتونن بیان ساعتی رو کنار پدر مادر از زندانشون بگذارن اونم نه کابی من جنجو نگاه کنید شیک من هم خورو بینش کنم با خواهش و التماس بعدی رو بده جی وی ای در آلمان این هم یک زندانی بر خودش جی وی ای یا جی وی ای یا همی چیزی خلاصه فضا مدر اتاق ها بزرگ کاملا مبله با تلویزیون تازه ماشین لباسی همون دشوی مجزا برای پمی شیک سوید سولنتونا یا هم چیزی سولنتونا سولنتونا مبل برای هر اتاق برای هر اتاق محکومی در بودی تا هم مشکل بزرگ بگم بود که ما اینجا این هم زمین ها که باید این 
مشکلات اروپا واقعا من نمیفهمم اصلا برام جای تعجب این چیه بعدی رو بده او 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 بلندگان عزیز این که مشاهده میکنید این زندان اوین در ایران زندان این زندان که یادتونه زندان نروژی هالدن بود تو این زندان کسی حال بهتون نمیده این زندان زندان کاملا متفاوتیه معرف حضورتون هست قطعا با زندان های اروپا قابل مقایسه نیست اما به بهترین دانشگاه های اروپایی از نظر تعداد آدم حسابی هایی که توش هستن برابری میکنه و چند برابر قاتل و جانی و خطاکاری که در زندان های اروپا هستن تو اوین دکتر و مهندس و روزنامنگار و وکیل هست و اونقدری که اوین دکتر واقعی داره کل هیئت دولت هیست سال عمل نجات نداشت برای همین به آقایان نمایندگان مجلس توصیه میکنیم به جای اینکه برن آو زندان اروپا برن همین اوین اوین خودمون یک کم با این زندانیان شریف معاشرت کنند بلکه تأثیری روی احوالاتشون بذارن اروپا پیشکش برنامه خیلی خوبی براتون تدارک دیدیم بینندگان عزیز امشب و این قسمت دیگه من به جرئت میتونم بگم این عالیه دیگه بهترین برنامه‌ای که تا الان ما ساختیم من و تیمم و تیمم و تیمم و تیمم و تیمم ولی قبل از اینکه برنامه رو ما شروع کنیم و بهش بپردازیم من خیلی کوتاه میخوام عرض کنم که هفته پیش احمد توکلی به نقل از غلام علی حداد عادل گفت که آقای دکتر خداد به شوخی گفت البته خدا احمد نژاد را خلق کرد بعد پشیمان شد و قالب اش را هم شکست انتخاب دات آی آر ایشون همینجوری که اینا رو میگفت اینم گفت که باید فراموش کنیم که شخصی مانند احمد نجات وجود داشته ولی راستش ما خودمونم یه مدت خیلی زیادی منم اینجا بچه ها و اینا با این تمام این قرتی بازی ها داریم سعی میکنیم که احمد نجات فراموش کنیم منطقه هر کاری میکنیم بازم هی یاد حال نور و حمله موشکی فوتوشاپی و هواپیمای ماکتی قاهر 313 اون میمونه بدبخت که دیگه فلان شد بعد الان دیگه به ما پیوسته دیگه الان خواهش میکنم و و قهر 11 روزه و یه چند تا تحریم نفتی و بانکی و تورم 50 درصدی میافتیم ببینیم نه میشه که ببخشیم نه فراموش کنیم این شد که واسه یه بارم که شده نشستیم 10 تا راه پیدا کردیم که چیکار کنیم که کلا احمدی نژاد رو فراموش کنیم اینم شماره ده روحانی دیگه نره سفر استانی و... چی را میفته میره ملت بدبختون بالا ماشینش میدونن هی از سقف ماشین میاد بیرون پاکت نامه میدن از آقا ما اینا رو میبینیم دست خودمون نیست و یاد همه این نشاد میفتیم بالا نو 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 صدا و سیما با همکاری خوبه وزارت ارشاد مقام معظم رفت صدا و سیما با همکاری خوبه وزارت ارشاد مقام معظم رفت رو ممنوع تصویر ممنوع تص... ممنوع تص... ممنوع تص... کنه والله به خود ایشون صرفه میکنه دینی صفه در بخش قبل خبر بعد خبر خود خبر تحلیل خبر نشونش میده این بنده خودم دست خوش نیست تا میکروفون ببین اسرائیل میبنده به فوش و فزاعت نمیدونم سو سوریه فلان از بشار از زدی روز ما هم که استعداد منفیمون قوی فوری یاد همه نجا میفتیم والله به خود اگه این جواب نداد اصلا روحانی بره یازده روز با رهبری قرق کنه از خونه بیرون نت از نظر ما بلا از نظر من بلا از نظر شما از نظر بچه اینجا بلا مانه دشت ارشاد از جلوی چشم مردم بردارن بکنن تو گونی بله بخونه الان تدبیر و اینا هم هست مناسبت هم داره الان ملت بند میبینن خدا نکرده خدا نکرده در جای یادشون میفته که واقعا 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 مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ما ها 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 این کارا که هم جواب نداد فرزن این کارا رو کردن جواب نداد ما شنیدیم که ملت اگه خودشون رو ببندن به تخت بگن بچه ها اینجا ما به بچه ها میگیم من رو ببندن به تخت اینجا ببندن به تخت این چند روز اولش که هم میگن سخته ولی دیگه بعدش ما نهیدیم باید دیدیم دست مردم گفتن بعد ها چند روز اولش سخته بعد مثلا بعدش هم میگفتیم تو سرازیری یکم تغذیه مناسب اگه بغلش باشه باشیم انشاءالله بی حرف پیش اما این اجاد رو یادتون باشه بیرندگان عزیز کسی که آقا موزیک قطع کن بیرندگان عزیز کسی که احمدی نجاد رو هنوز یادشه مجرم نیست بیمارم نیست مجبوره میفهمی؟ مجبوره میفهمی؟ مجبوره میفهمی؟ مجبوره مجبوره این هم 
اگه نشد بگن بودجه مؤسسات تحقیقاتی رو بیشتر کنن شکر خدا سبد کالا اینا که توضیح عادلانه شده الان که دیگه ملت دردی ندارن دارن محققا بشینن یه کاری بکنن که آلزایمر ویروسی بشه آلزایمر ویروس بشه بعد همه تو تاکسی اتوبوس سلمونی صرفه کنن ملت از دم آلزایمر بگیرن اول نجا فراموش میشه بره بیکارش اگر همه این کارها رو کردید و نشد که احمل نجات رو فراموش کنید آقایون بروید خانم ها قرص برنج بخورید ولی نمیرید یا این که مثلا ته خیار هم میگن آدم خنگ میکنه الان توی این گرونی و تورم دولت های قبلی و اینا دیگه خود خیار که گیر کسی نمیاد برید ته خیار گاز بزنید ته خیار میگن مثل فلان ترخه چار 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 همگی همگی میرن دیگه از همگی از اول شروع کنیم به یادگیری زبان فارسی بدون هشت حرف فامیل دکتر یا اینکه اصلا بریم خاور دور یه زبان سخت یاد بگیریم که اگه اصلا اسمش هم افت اصلا او یاد اصلا تو زبانمون نشرق محمود هم نم 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 یه راه مؤثر دیگه شم اینه که یه بلیت یه طرفه هواپیما بگیریم از مالزی به جزیره لاست دیگه به جای اینکه ما بخوایم دنبال چیزایی بگردیم که یاد احمد نجات بیفتیم تمام دنیا باید دنبال ما بگردن که تو اوقات فراغتشون یاد احمد نجات نیفتند دو 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 یه سری گیاهان سنتی بینندگان عزیز هستند یک سیلی اینو گوشتی اینجا جدی Okay. یه سری گیاهان سنتی هست بینندگان عزیز که حافظه رو تق... <تصفيق> که حافظه رو تقویت میکنه یه سری گیاه خیلی سنتی هست که حافظه رو تقویت نمیکنه این گیاهان هم پشت سر من جاست تقویت نمیکنه اینا تقویت که نمیکنه هیچ این یکی تقویت این یکی تقویت میکنه این یکی تقویت که نمیکنه فراموشی هم میاره این فراموشی میاره به نظر من اینو آزاد کنن تو ایران اول بعد ما میگیم اون اولی رو یا جمع کنن از سطح مملکت یا اون سنتی رو با اون اون این این ده اینا رو آقای حداد عادل شاید علاقه من باشه که جمع نشه اینا رو اینا باشه اینا رو بر بر چو بر وکس دوست دارم بزو اینا مثلا فراموش در صد کل کی من ولی خدایش الان بازم که خوب فکر میکنم عمرم ما اگه بتونیم به این مفتی ها آقای محمود احمد نجاد رو فراموش کنیم یعنی یارو یه کاری کرده که اگه قرار بوده مثلا با سفر استانی و گیاه سنتی و بلیت مالزی و آلزایمر فراموشش کنیم که رهبری نمی اومد بگه که نظر من به نظر به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است اصلا من میگم برنامه بشینیم بریم منقرض شیم همون موقعی که کوروش منشور حقوق بشر رو نوشت ما باید بینندگان عزیز ملت قهرمان ایران می رفتیم منقرض می شدیم و تو اوج خدا حافظی می کردیم والا به خدا نه که ما بگیم و همه میگن همینو تو اوج آقا به خدا تو اوج باید خدا حافظی کرد مثل میشه پلاتینی اوله 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 مهمان این هفته شما خانم فاطمه حقیقت جوز خانم حقیقت جو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است که همکنون ساکن آمریکا است این هم بیوگرافی کوتاهیشان به روایت پلیتیک 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 دفعه دوم ما با هم صحبت میکنیم دفعه پیش تا الان که من گفتی من خیلی غمگینم چرا من به نظر غمگین میام به نظر زیاد غمگین نمیام نه اتفاقا خیلی خوشحالم من اتفاقا این روزا بسیار عالی منم تبریک میگم <تصفح> خیلی ممنون خیلی خبرش بر... من اینجا اعلام نه باشه خبرش خودم بچه‌ها اعلام میکنن به زودی خبرش اعلام میشه نماینده مجلس بودید از ایران اومدید بیرون الان در کجا هستین؟ الان در شهر بوسون یعنی در ایالت ماساچوست. چیکار می‌کنین اونجا؟ من در اونجا تدریس می‌کنم. شما رو سعی سردون گذاشتین. منم که ریش گذاشتم <تصفيق> ما این مصاحبه میتونست کاملا در ایران ضبط بشه الان و هیچ اتفاقی هم بر ما نیفته. ولی ظاهرا نه شما میتونین برین ایران هم من الان. شما دیگه چرا نمیتونین برین ایران؟ من فکر نمی کنم که لزوما ریش شما یا روسری من عامل 
اساسی و تعیین کننده در ایران بودن یا غیر ایران بودن هست بله. و فکر می کنم که افراد مختلف دلایل مختلفی رو برای ورود یا خروجشون از ایران <تصفيق> دارن اما در خصوص من آره. اما به طور ویژه در مورد من من فکر می کنم که من چون منتقد سیاست های داخل کشور بله. بودم به ویژه در حوزه نقض سیستماتیک حقوق بشر که توسط دستگاه غذایی توسط حکومت توسط نهادهای حکومتی انجام می گرفت این به مزاق بسیاری از حکومتی خوب. خوش خوب خیلی اینجوری بودن ولی خب همشون از ایران نیمدن بیرون خیلی حالا موندن تو ایران و یا رفتن زندان اومدن بیرون یا هنوز دارن هستن هر تصمیمی که ما در زندگی می گیریم باید در واقع هزینه فایده بکنیم من تو ایران که بودم از زندان رفتن نمی ترسیدم بله. شاید به دلایل مختلف فکر می کردم حق مردم بله. مهم تره من تا الان فکر نمی کنم که اگر برگردم ایران برم زندان مفید هست بله نیست دارم فکر, فکر نمی کنم مفید هست هزینه فایده گفتن جالب ما فقط هزینه می کنیم هیچ فایده نداره من فکر می کنم که یه مقدار ارزیابیت در واقع منفی هست از خودت <تصفيق> من فکر می کنم که برنامه شما با. کاری که شما انجام دادید اثرات مثبت خوبی بله. داره از این جهت بعد هم به شما هم به تیم پالیتیکس تبریک گفت بله. و جزء برنامه‌های بسیار الان یه گروهی میگن این خانمه با روسری اونجا داشته رو تعریف میکنه این پسر آدم جمهوری اسلامی <تصفح> خب دیگه <تصفح> خب خانم حقیقتجو شما چقدر نظر شما به نظر آقای روحانی نزدیک کردم ببینید آقای روحانی یک سیاست مدار عملگر است به طور نسبی آقای روحانی درک روشنی از ماهیت قدرت در ایران داره از ماهیت قدرت خودش به عنوان رئیس دولت درک روشنی داره و معتقده که بسیاری از مسائل از طریق لابی درون سیستم باید حل بشه و فکر می کنم که در مجموع تا کنون آقای روحانی موفق بوده گرچه کارهایی که در طول مثلا کمتر از یک سالی که ایشون انجام داده هنوز فاصله زیادی با انتظارات بله. داره پس شما هنوز اصلاح طلبی تا شما اصلاح طلب رو چه تعریف کنید؟ چجوری آدم میتونه از ده هزار کلومتر برتر اصلاح طلب باشه؟ چرا نباشه؟ چرا جغرافیا چه جغرافیا اگر... چه اهمیتی داره؟ ببین اگر اینکه شما اصلاح طلب باشید یا نباشید. ارز مرحبا. شما اگه بخواید اصلاح طلب باشین خب در درون وای میسین از درون اصلاح میکنید سیستمو. اگه بخواین که قبول رد کنید سیستم رو 10000 کیلومتر ازش فاصله میگیرید. یا اونجا دیگه جای من نیست. ولی به نظر من اگر آدم یک آدم اصلاح طلب باید وایس تو سیستم چون اعتقاد داره که سیستم قابل اصلاحه. درسته؟ و شما مثلا طلبی پس اینجا چی کار میکنه؟ ببینید این تحلیل غلطه یعنی این تحلیلی که فقط مختص شما نمیشه بسیاری داخلی خارجی میکنن جغرافی ها رو مطرح میکنن من. ایران اولا متعلق به همه ایرانی هست. فرقی نمیکنه که محل زندگی من در داخل ایران در راجب همه ایرانی هست یا در داخل طلب در خصوص اصلاح طلب رو بیان میکنم ببینید سیستم وقتی من میگم که بخشی از این سیستم نیاز به تغییرات بنیادی داره منظور من از اون تغییرات بنیادی شامل تغییرات قانونی کشور هم هست یعنی شامل قانون اساسی کشور هم میشه منتها باید خوب گام به گام این پیش بره باید خاصه مردم باشه همه درست این حرفایی ده. که آقای خاتمی میزد آقای روحانی تا حدودی زد آقای ظریف لبخند میزنه و این چیزای کاملا مشخصه که باید کرد من هدفم به حرف منظورم اینه که اگر کسی اعتقاد به اصلاح طلب یک سیستم داره یعنی اعتقاد داره پس من وای میستم درستش میکنم درست به شوه دیگه بله یادتون باشه که ما رو از سیستم انداختن بیرون همین 
<تصفيق> اون چه سیستمیه سیستمی که, که باشه که شما بهش اعتقاد نداری ولی اون شما اشکال نداره سیستم شما لازم نیستش که عقایدت رو عوض کنی چون یه سری آدم های تنگ نظر توی سیستم هستن و زمینه یعنی نمیخوان ایران برای همه ایرانیان بود. پس یعنی اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست از اصلاح طلبی بعضی از آقایان هست که اصلاح طلب نیستن نه من لزوما من نمیدونم این وسط چی شد یاد اسلام افتادی نه من دارم که اون یه زبر مسئله که میگن اسلام به ذات خود ندارد عیب هر عیب که هست از مسلمانی نه هست. من اصلا بحثم بحث اصلاح طلب یا غیر اصلاح طلب نیست مشکلات ممالک در حال توسعه فقط مختص به اینکه اون کشور لزوما اکثریت مردمش مسلمون باشن نیست مشکلات کشورهای تو در حال توسعه مشکلات بنیادی و عظیمی هست مهم. که این مشکلات باید به تدریج حل بشه با نگاه توسعه محور در کشورهایی که بنیاد یک سیستم رو اساسا به هم ریختن هر جو مرج جاش نشسته من فکر می کنم به ویژه الان بعد از تجربه تجربه سالهای یه دهه اخیر دست کم از سال 2000 به این طرف که تحولات سیاسی جغرافیایی زیادی در منطقه خاورمیانه و آسیا اتفاق افتاده که در واقع در بعضی از کشورها حتی امنیت مسئله اصلی مردم شده فکر میکنم این کمک میکنه که مردم بفهمن که نمیتونن خواستار تغییرات یک شبه باشن خیلی ممنون خانم حقیقت جو تشبه بردین برنامه این هفته پولیتیک خیلی تشکر میکنم دست که نمیدیم و دیگه خیلی ممنون مرسی برنامه خیلی خوبی براتون تدارک دیدیم بینندگان عزیز امشب این به قسمت به جرعت بهترین برنامه ای که تا الان ساختیم ولی قبل از شروع برنامه من خدمتون عرض کنم خیلی کوتاه من عرض کنم که پولیتیک این هفته رو دکتر حسن روحانی در جزیره کیش زد من رفتم خداحافظ شما بینندگان عزیز نمیذارن بریم میگن که باید حتما برگردی و غیره بگی حسن روحانی خیلی از آب و هوای جزیره کیش خوشش اومده بود گفت هر کدوم از مناطق آزاد کشور معمولیت ویژه دارن جزیره کیش با روی کرده توسعه گردشگری باید به سمت گردشگری حلال برود این خوش بینش بینش تنگی سو تنگی بعد حاضرین بقیه بگم آقا سکوت داریم برنامه اجرا میکنیم گردشگرها حرام گردشگرها حرام بیان آه. از مزی بیا بیا از بیا پس از این حلال حرام کردن گردشگری رو احمد خاتمی نگفت احمد جنتی نگفت حسن عباسی هم نگفت همون کسی گفت که انتظارش رو نداریم ما هم موندیم که آقا گردشگری حلال دیگه چه مدلش نگفت که حالا چی باید حلال بشه آیا روحانی چی باید حلال بشه یعنی گردشگرا باید خودشون حلال باشن پولی که میارن کیش حلال باشه غذایی که میخورن حلال باشه گردشگرا حرام بیان جزیره کیش حلالشون کنه برگردن بس دیگه از مسیر حلال با خطوط هواپیمایی حلال بیان تو برای همین گردشگری حلال آیا محترم چیزی نیست جز پلیتیک و پلیتیکی که هم میتونه چیز خوبی بشه هم بتونه یه چیزی بشه تو مایای یادتونه آه بانکداری اسلامی و که حالا جز خاطره ای ازش تو کتاب ها نمونده پلیتیک نزن بهر کسی اول خودت دوم کسی آیا روحانی سی ست دفعه من غر میکنم میرم توجه داری؟ برنامه خیلی خوبی براتون تدارک دیدیم امشب بینندگان عزیز این قسمت به جرعت میتونم بگم جان عزیز فلان بهترین برنامه ای که تا الان ما ساختیم ولی قبل از این که برنامه رو ما شروع کنیم خدمت خیلی کوتاه من عرض من که من مانبز حسینی هستم و فکر میکنم سیاست باهوش و محترم آری پولیتیک اما بی پولیتیک ملت برنامه ما 
وقتش اینجا تموم میشه تا هفته دیگه و پلیتیک دیگه گور بابای افسردگی چرا که دنیا نه جای زانوی غم هست و نه ارزشی داره پلیتیک هر جمعه ده شب تهران همینجا